，您好，是于小强家吧？你是修电脑的吧？啊，周年给我看一下。我工号零零七，希望我的服务能让您满意。进来吧。其实没什么大问题，主要是风扇太脏了，上面都是灰，灰尘产生的静电导致了你的电脑短路，我都给你清干净了，以后使用的时候注意点。多少钱？一共是两百，在这签个字就行了。嗯，你喝点水吧。哎，谢谢啊。这是我家乡的茶叶。你是哪的人啊？安徽的。不到十分钟就收两百块钱，能不能再送我点别的服务啊？姐，我可是只卖衣服卖身啊！你怎么那么拼呢？我是说让你帮我把电脑再检查一下，看看还有没有别的问题。行行行，那周年祝你六年。你说什么？我说顾客就是上帝。嗯，你说话声音大点好吗？这样吧，我给你优化一下系统，顺便看看有没有病毒，给你查杀一下啊。这病毒我自己会查杀吗？我咋知道你自己会不会？那你教教我呗。其实特别简单，你看，电脑自带的软件就可以在这点一下就行了。点哪儿？就这样，你你了解吗？点这个是吧？啊。哟，你这里面还真有病毒啊！姐、啊，没想到你还好这个。这类网站呢，病毒特别多，你以后尽量少上啊。我要不先把这帮你删了。别动我帮你把这个电池给拆下来。你给我把电池安上，我现在就要开机。现在不能开机，里边都是水，一通电它主板就烧坏了。那我这电脑就坏了呀！你是修电脑的，你一定要给我把它修好了。你别急，你别急，你这样，你让它先亮着，我明天来给你修，好吧？不好，我今天就要把它修好，我今天一定要开机。不是，你得等这水都干了才能开机，至少得四个小时。我今天还有别的活呢。那你把今天就包给我吧，你要再加多少钱，我再给你加钱。什么叫我包给你啊？你这说话说的也太难听了。你是多少号呀？零零七啊。你叫什么名字？高佳明。我告诉你，零零七，你要是不把电脑给我修好了，我就投诉你。你凭什么投诉我呀？这水是你洒的，又不是我洒的。水是我倒给你喝的，你要喝光了，我想泼也泼不上去的。你能不能讲讲理啊？女人需要讲道理吗？哎，你干嘛去啊？我给你拿吹风机。吹多长时间呀？啊！这还要吹多长时间？听不见。你说什么？这电脑还要吹多长时间呀？我都不急着走，你着什么急啊？那照片上的人你认识啊？不认识。那你刚那么激动干嘛呀？我都说了，那文件上有病毒，删了就删了呗。你能保证这电脑吹干了之后，里面所有的东西都能恢复吗？你能保证女人一结婚就能怀孕吗？你什么意思啊？你问的意思。你什么意思啊？就是你问的意思。你怎么知道我怀不了孕啊？我不知道。对不起啊，我不是故意这么说的。原来你那么惨啊！
，你是零零七。啊。你到底是干什么的？啊。你是修电脑的吗？我是吹电脑的。妈，你找我？哎，还没修好啊？改天换个人来修吧。啊，不用了，快了。啊，来，明天呢，你就照这个方子去拿药啊。他怎么又换了？哎，你不是嫌那味药苦吗？我陈炼以后又去找了张大夫，让他给你重新配了一贴。他说这个药好啊，不苦，味儿小。要辛苦你喽，又是三个月的疗程。三个月不怕。如果喝完这个疗程还是怀不上呢？你不要泄气嘛，要对自己有信心呢啊！你想想啊，我们这个家呀，要是能有个孩子，那一切就更美好，没有遗憾了。耐着点性子啊，不着急。好吧，妈，只要有疗效，什么我都喝。呃，姐，那我先走了。那我还要给你加多少钱、啊？不用了，不用钱。谢谢你啊。不客气。呃，姐，我给你一张我的名片吧，上面有我的电话号码和联系方式。如果以后你的电脑又出现了什么问题，你可以打电话给我。不通过公司的话，我可以给你打一个对折。对折。其实有病毒也没什么了不起的，删了它就好了嘛，是吧？你怎么来了？不是说公司好多事儿吗？我累了。哎呀，怎么这么累啊？没睡好，身心疲惫。这年头，男人在外面打拼不容易啊。别那么拼命，身体是自己的。你这样，看着心疼。说不定哪天啊，赵二狠收工了，那也好，一了百了。不许你这么说。嗯。我要你好好的。我
Nah, little bit. I don't know where.你要出去啊？嗯，妈，我去给光耀送个饭。你今天怎么想到给他送饭呢？我去，他单位看看他。哎呀，他平常在公司不吃的好好的吗？你没事给他送饭，不怕人家笑话呀？你到底是去送饭
，我也不想回答了。我这上一天班，我累着呢，你让我省省吧。啊！哎，真行认识吗？兰心，公司三个月前新聘的设计师。可公司以前的设计师不都是男的吗？哎呦，那是以前的呀。这个兰心啊，三十二岁，单身。话说这个年纪的女人嘛，应该是很恨嫁的呀。你知道吗？女人一过了三十岁，那行情就大跌了。家里电脑里的，修电脑的时候给蹦出来的，说是病毒。这个就是病毒呀！没想到这个狐狸精啊，真的去勾引你老公了。小强，我告诉你啊，这种病毒必须要立即杀绝。这种办公室恋情，火是包不住纸的呀。哦，不对，纸是包不住火的呀。哎，总归会露出来一点的。但是单凭这张照片，你们家老刘啊，绝对不会承认自己出轨的。天下男人的绝杀秘籍。就是打死都不招，除非你捉奸在床。捉奸在床，那我想干嘛呀？我又不想离婚。自从我嫁给老刘，我一门心思就是这个家了。我从来没有想到他在外面会有别的女人。那天我看见这张照片，真的。晴空霹雳，真的，我真的不知道我以后该怎么办。我知道的呀，对你来说家比天大，可是这种事情你也不能不管的呀。我一定要保护我的婚姻，不惜一切。对的，不惜一切，让小三儿去死吧。喂，小强，哎，我跟你说，我看见这两个人啊，一前一后的走嘞。我现在就把那个兰心家的地。
你们家楼下，我们家屋顶漏水，我能进去看看吗？那你该叫物业一块来吧。好的，那我去找一下物业。那算了。既然你都来了，你进来看看，看是哪儿，是不是我们家的问题？好的。换双拖鞋吧。啊，我给你拿。你穿这双吧。好的。你们家哪儿漏水啊？主卧。啊、哦，那你等一下，我把主卧。我收拾好了，呃，不过我看了没地方漏水啊，要不你进去看看？谢谢你啊，我还是去找一下物业的人。客气。呜认识你，零零七，修电脑的，你怎么了？你去我们家修过电脑，把水洒到电脑上了，然后用吹风机吹干了。我就是那个大姐。你干嘛要把自己打扮的跟鬼一样啊？你也住这儿？嗯。你住八楼？嗯。你到了？啊！电梯都响响了。
他要是看见了，我怎么解释得清啊？你赶紧给我出去！你走不走啊？你不走，我可报警了知道你为什么来找我，大姐。我向你保证，我那天在你家，我看见的那些不该看见的，我绝对不会跟任何人说的。这样我，我给你立个字据。你家是不是有房子要出租？是啊，我刚才就在下面贴广告呢。在电梯里，我被你一下，我那些什么浆糊刷的，我我我全落在电梯里了。你不用写了，你写的这个东西也不具有法律效应。我要租你的房子。你给谁租啊？我自己租。大姐，你别开玩笑了，你住那么大一个别墅，你你租我这个小破屋干嘛呀？我放东西。你要放什么？我遵纪守法，违禁物品可不行啊。你放心吧，我们家是做服装生意的。你心里也明白，我老公在外面有小三儿，现在正在跟我闹离婚。所以我想，我在我老公公司的那块业务，我要独立出来单干。所以我着急要找一个房子，把我的货先囤起来。啊，原来你们家是做服装生意的。你等一下，这是我的身份证，你可以留一个底儿。请你放心，我也是一个遵纪守法的公民。你画成这样，我也看不出来谁是谁。你们家做男装还是女装？做女装的。那你身上那衣服是你们家的吗？这些都是。哈，原来你今天是去走秀了哈。哎，你这装不错啊，还挺前卫的。那个，是我女朋友，长得挺漂亮的，身材也特好。她要是穿你们家衣服，应该挺好看。以后你们家要是有什么新款，能送他两套吗？哎，给个出厂价也行。放心吧，每一季的走秀款，都先给他挑。其实那房间租给你也不是不行哈、啊，但是我那可是一个正儿八经给人住的地方，我不能按照仓库的价格给你。你租多少钱一个月？那起码也得一千五到两千吧。我给你三千。我我带你去看看那房间。房间我不用看了。哎呀，大姐，你咋那么爽快呢？行，你爽快，我也爽快。这样吧，你要是嫌那个房间小，我这还有阳台，这阳台我空着也没用，他也可以给你放衣服。我给你看，来来，你过来。我这阳台面积挺大的。平时我也不放什么东西，最好的呢是它这个朝向，它是西南朝向，所以中午以后阳光照射的时间特别长。你要换服装的话，不是最怕的就是潮湿吗？这个问题绝对不存在。哦，对，但有个缺点，就是和隔壁那个阳台离得太近了，而且中间那还有个石墩子，人家一翻就能翻过来。我我不会犯的，我绝对遵纪守法
才知道回来呀、啊！晚饭都没吃，你到底干嘛去了？嗯？你怎么穿成这样子？你那手上是什么呀？于小强，你想干什么呀？解释一下可以吗？要解释什么呀？这不是我买的。也就是说，你穿回家的这件衬衣，不是你穿出去的那一件。你说的什么乱七八糟的呀？你衬衫上的每件备用扣我都剪掉了，而这件衬衫上的备用扣还在，你可以自己看。这怎么了？你能保证你每件衬衫的扣都剪了吗？哎，你又干嘛去？所有衬衫上的备用扣我都剪掉了，剪掉的备用扣都在这里，你自己看。而且你穿出去的所有衬衫我都洗过、烫过，而那件衬衫，一看就是没下过水的，是哪个女人给你买的？就因为这点事儿，让你这么折腾。好，我先跟您道个歉，这事儿我没跟你汇报，好吧？我昨天开会去，喝了点酒，胃不舒服，我吐了，把衬衫弄脏了。下午还在办公，我没办法，又买了件一模一样的穿在身上了，就这么点事儿，你明白了吧？撒谎！我撒谎？你还爱信不信？不是你想干什么呀，于小霞？啊？你看看你自己那个鬼样子，你这么弄下去，只能会让我们俩越来越远。你想想看，谁家的丈夫出门还得写一个请假条？谁家的老婆会把这衬衫上的备用扣全剪下来，以防万一？你这样老婆谁不怕呀？你心里没鬼，你怕什么呀？剪掉备用扣是为了让你穿着衬衫舒服，我有错吗？写请假条也是为了让你公开行踪，让家人放心。我走哪不是也一五一十的向你汇报吗？我用不着，你可以不告诉我，我只需要我们夫妻之间有一点空间。你要空间想干嘛？老夫老妻。我就是你，你就是我，我就是你的空间，你也就是我的空间。可你这样会把我给憋死的。憋死了吗？你不活得好好的吗？我生不如死，我拜托你懂不懂男人呢？你就是我一辈子的男人，我这辈子也没有任何人。我们俩结婚时我曾经说过，不离不弃，相伴到老。我对你的每一点都了如指掌，我对你的一切都知根知底。夫妻之间难道不应该这样吗？我爱你才这样的吧？你这样会把我给爱死的。我爱不了了，你别走！你今天把话说清楚，你要不说清楚，你就别想走。好，好，于小强，我今天把所有的事情都跟你说清楚。自从你辞职以后，你都做了些什么？查钱包、查邮箱、查手机，这都不算。我所有认识女的，你通通都要盘问一遍。到了晚上十二点，只要我没回家，你电话准来。你知道我的同事们怎么说吗？他们说你这叫夺命连环 c 挺好的日子本来，非让你从爱情片直接演成恐怖片，你不觉得你自己的样子很恐怖吗？
。今天的事儿我说不清楚，我还是那句话，你爱信不信。我在客房睡。拿被子，拿被子干什么？我在客房睡啊。哎，你什么话？不许分房啊！分房怎么怀孕呢？我不怀了。什么话呀？吵架了？我跟你说，我就受不了他这么唠叨。他现在愿意唠叨你，表示他在乎你。等到有一天什么都不说了，就表示日子到头了。这到头就离呗。你是什么话呀？小强人还是不错的，他除了脾气坏一点，对我也挺孝顺。妈跟你说过多少回了？这个世界上什么都是原装的好，婚姻呢、啊、原配的好。行了，我的事儿你别管了。哎哎，于小姐，请你赶紧过来一趟。房子我不想租给你，你怎么能骗我呀？请你赶紧过来。这房间我不租给你了。怎么了？你利用我。我利用你什么了？你说这个房间你租来是用来当仓库放服装的，你骗我。你家那些破事跟我有什么关系啊？你要盯梢要监视，别在我这儿。你是不是看见我丈夫跟那个比基尼的女人了？我说这房间我不租给你了，钱我还给你，你可以走了。你是不是看见我丈夫跟那个比基尼的女人了？你走不走啊？你就是看见他们了。我就是看见了，怎么了？你想干嘛？哎，这是八楼！哎，别跳！哎，你给我好好说！哎呀，我房子租给你，我租给你。下来！你要干嘛？下来！这到底要干什么？我要过去，我恐高，你要帮我从这跳过去。这我可帮不了你，这是违法的。必须得帮我，我不帮你。那我就从你家跳下去。你这是在威胁我？是的，我就是在威胁你。你怎么可以威胁我？威胁你了，小明，你简直不可理喻。你们什么关系，邻居？你们什么关系？夫妻。那你们又是什么关系？同事。原来你们不是一对儿啊。我们俩是夫妻，他是第三者。说话放尊重点。李小强，你还嫌不乱是吧？你想干嘛？我还想问你，你到底想干嘛？我能干什么呀？我跟人家去谈工作。谈工作要跑到他卧室去谈吗？谈工作他要躺在床上跟你一起谈吗？我不想在这儿跟你解释。你是做贼心虚。别争了
。那你们俩什么关系？我跟他没什么关系，我不是很熟悉，不是很熟悉，还从他家阳台爬过来，冒充我邻居，莫名其妙。没问你，问你，我们我们是室友，你们是室友。你说话负点责任啊！谁是你室友啊？呃，我说错了，是这样的，我把我的房子租给他了，所以我跟他是房东和房客的关系。于小强，你居然背着我在外面租房子？是的，你敢背着我在外面去搞别的女人，我就敢去捉奸。我租房子就为了干这件事情。对，他们俩。不雅的照片，就是我在帮他修电脑的时候，我在他电脑里发现的。有你怎么帮人的吗？这大姐给你多少钱让你这么帮她呀？哎，我还想问你呢，她给你多少钱呀？他们俩好端端的一个家庭，你横插竖插的，你破坏他们干嘛呀？哎，你搞没搞清楚状况啊？说话。这好端端的夫妻却不在自己家里待着，好端端的同事深更半夜却以工作的名义待在一个女人的房间里，那好端端的邻居。干嘛半夜爬人家的阳台啊？你以为你是蝙蝠侠呀、啊？好端端的架不住，上外边租一房子。这社会要都像你们这样，这还有希望和正气可言吗？小强、啊，我们回家。今儿的事儿，谁的主意？不是你的吧？是我的又怎么样？你少管闲事儿。我还就是一个特有正义感的人。本来我对这件事情可以没有立场，可谁让我正好看见你跟那老刘鬼鬼祟祟的？谁让我在修电脑的时候正好看你们在那照片上搂搂抱抱的？所以我非帮那大姐不可。跟你有关系吗？没有。干什么？过来！你呀，干嘛呀你？干嘛呀？我揍你！我干嘛呀？你干嘛呀？啊？好啊，闹进派出所去了。你不嫌丢人，我还要面子呢。我老脸都给你丢光了。行啊，你是老板呐、啊，你是在社会上有头有脸的人呐、啊，这闹进派出所
传出去，怎么得了啊？你听我解释啊！你闭嘴！我平常怎么跟你说的？啊？家庭稳定最重要，原配最好。你一句也没听进去啊！我承认我做的不对，可我也没想到遇小强和别人串通起来整我。你清清白白、干干净净，谁整得了你啊？这件事情归根结底就是你错，错了就是错了。那个女的叫什么名字？这……说。兰心。蓝心，我看叫黑心得了。我警告你啊，你马上跟他断绝关系，以后这种事永远不许再发生，听见了没有？再有啊，小强那里打死了不能承认啊，这种事情天底下没有任何一个女人能够宽宏大量。我想解释一下，解释就是掩饰，掩饰就是编故事。我只相信我看见。你看见的未必是事实嘛？是这样，兰心呢是我们公司新请的设计师，这不是发布会就快开始了吗？我去呢是跟他核实一下工作的一些细节。为什么不在公司谈？这不是赶上周末了吗？他又生病了，我只能去他们家聊。他得的什么病？你这一女孩子得什么病，我哪好意思问？有什么不好意思问的？你都进了卧室了，他都躺到床上了。不，这这我可以给你解释一下，这还真是我让他躺床上的。你像人家生病了嘛，我作为一个老板，对下属怎么怎么着也得关心一下吧。真是一个关心下属的好老板。你还让他穿着睡衣跟你谈的吧？那你说在卧室穿什么呀？穿晚礼服那合适吗？幸亏没在浴室吧。我知道，我不管让谁看见这一幕，难免都会起误会。我保证，这事儿我没下回了，好不好？你谈的什么工作？你看你这话说。那我谈什么工作你也不明白？难道我谈什么工作还得跟你汇报？你急什么呀？你干嘛睁着眼睛说瞎话呢？如果今天不是被我当场抓住，你是不是还要说你没有去过他们家呀？是啊，所以你生气呗。行了，你怎么是这样的人？我承认我也有我性格上的问题，我们俩在一起过日子。我也有做的不对的地方，我也一次一次的跟你说，我们俩好好过，我也努力生孩子。但是你不能背着我在外面去找别的女人，这是原则上的问题。你看你，我这都解释一晚上了，合着我都白说了是吧？那你把这个给我解释一下。这怎么了？这有什么呀？您还拿他当引照门了？公司年会在海边上，同事之间拍几张照片，这怎么了？那如果我跟别的男人拍这样的照片，你也不会大惊小怪吗？不会呀、啊，这都什么时代，这很正常啊。那好吧，那我明天就去拍。你看，你这话也较劲了啊。那我再问你，嗯，你的衬衣为什么会晾在他们家的阳台上？这陈芝麻烂谷子又翻出来了，我不是跟你说过吗？那次喝多了，然后吐身上了，人家挺好心的，拿回家帮我洗了，你就别这儿不依不饶的了，行不行？你看人家做老婆的
一个个的啊，上得了厅堂，下得了厨房的多好。你呢？你都干什么？翻阳台，当电脑黑客，什么跟踪追击，这你倒全行。那你怎么不说你自己呢？啊，你撒谎，口是心非，说一套做一套。我这么做也是被你逼的。上得了厅堂，下得了厨房，我上不了厅堂吗？我没有你那兰心年轻漂亮，对吧？我下不了厨房吗？刘光耀，你仔细想一想，你吃喝拉撒睡哪一点不是我伺候你？说话是不是还要凭良心啊？你还真别跟我说良心，那你说我对你怎么样？你吃的穿的用的，我哪一样给你买过次的，对吧？可你背着我，你都干了些什么？你在外面租房子，啊，跟那个什么修电脑的小伙在这勾勾搭搭，你们俩到底什么关系？刘光耀，你不要倒打一耙，我跟人家什么关系都没有。咱咱别吵了，哎呀，你吵一些没意思，对吧？你看这样行不行？我也不问你了，你也别问我，咱们都既往不咎 ，OK， 好吧？你先别走，你把话说清楚。不是你还怎么着啊？我把话已经说的够清楚了，咱们都自我检讨一下，自我批评一下，好了吧？我做不到。那你想怎么着？你既然做了，为什么不敢承认呢？你承认错了，这件事情就算过去了。夫妻之间为什么不能坦诚相见呢？我看咱这日子真是过不下去了。算了吧。算了吧是什么意思？我觉得咱们夫妻走到头了。夫妻到头了是什么意思？你把话说清楚。离婚呗。你要跟我离婚？我无法容忍一个天天想捉我奸的女人跟我生活在一起。你知道我在派出所怎么想吗？嗯。你无所谓，你是个全职太太，我呢，我也在社会上混，我这些事儿被我的同行、被我的同事知道了，我这脸往哪儿搁？我告诉你，小强，你要再这么下去，我就只能跟你离婚。刘光耀，你胡说什么？小强，小强，你别理他啊！你别听他的气话。小强，小强，你别听他说气话。小强。你还坐着？你赶紧把他追回来！你跟他道个歉不就结了吗？不追，妈，我的事儿您别管。我能不管吗？本来就是你错，更何况那个幺幺零是兰心打的，又不是小强打的。哎，谁打谁打，这日子我过不下去了。哎，我的天，好好的一个家怎么能说散就散了呢？但怎么了？啊？我就得让他知道知道这个家的主人是谁。你不能这么无法无天吧？我不能那么说呀，你就把他追回来吧。我不追，走啊！我看他去哪儿。离婚这岁数，我看你敢离。哎呀，我的天！你你胡说什么？你是你在干什么呀？在我的记忆里，小强从来没有离家出走过呀。你刚刚的话呀。任何一个女人都受不了。别说是你错在先呐，小强就算再不对，你也不能跟他提离婚呐。我也是拿那话吓唬吓唬他，谁想到他就真走了。妈是不希望看见你这个家散了，儿子。话。是伤人的剑。有些话呀，即便是夫妻，说出了口也很难收回呀。我也没想跟他真离婚，那我确实不应该提离婚这两个字。那是于小乔吗？你说什么呀？哎，你这儿怎么那么吵啊？我说你过不过来，你过不过来喝酒，过来喝酒。啊
哎，你听我说啊，这房子我不租给你了，我把钱退给你。老板，老板，我朋友给我打电话了，叫他过来喝酒。喝酒。喂，喂，你是他朋友吗？他醉得很厉害啊，赶快把他接走吧。什么？我这是 Rich 酒吧。我没醉，我还能关机他电话关机了，我在这儿等吧，您先去睡吧。我哪睡得着啊？你们两个闹成这个样子了，都这么晚了，你去找找他，啊。他跟芳芳最好，你看看是不是在他家里？去，儿子。家和万事兴啊！你别一赌气又跟他说离婚呐喂，刘总。哎，芳芳，不好意思啊，这么晚打扰你。我想问你啊，我今天看完那个文件呀、啊，看完了我不知道随手搁哪儿了。哦，您不是让我交给凯西了吗？哦，难怪找不着呢。那谢谢啊。啊，没关系。小强睡了吗？哦，哦，睡了。你找他有事吗？就是跟他说一声，帮他约好了跟金医生复诊。没关系，我明天自己给他打电话好了。哦，那好，再见啊醒醒，回来了。哎，找到没有？呃，找着了，找着了，在峰峰家呢。啊，嗯，那就好了。你赶紧上床睡。哎，啊，哎，哎，慢着点。折腾了一晚上，你也赶紧睡吧。嗯。
我昨晚喝醉了，是你收留了我，谢谢。吃好了，我来收吧。不不不，放着。哎呦，你不知道啊，昨天晚上啊，我把光耀臭骂了一顿呐、啊。他也后悔自己把话说重啊，急着出去找你。后来听说你在芳芳家里，我才放心呐、啊。对不起、啊，妈，让你担心了。回来就好，夫妻没有不吵架的，床头吵床尾和嘛。可是要记住了，以后可不许动不动就离家出走啊。啊，嗯，去到楼上啊，给光耀打个电话，告诉他你回来了，让他放心啊。那我上楼了。啊，妈，哎，拎个箱子，你要到哪儿去？啊？我回崇明去看看我爸。怎么突然间想到要回娘家啊？你这个节骨眼回娘家，不等于是去跟你爸爸告状吗？小两口吵架，把大人牵扯进来，这不越闹越僵吗？妈，我不会跟我爸讲的。现在这样，我们两个人都很冲动。我承认。我有很多做的不对的地方，让光耀也冷静一下，你说呢，妈？哎呦，小强啊，你叫我怎么说你呀、啊？你还真是一根筋呐、啊！好吧，就算你回去不是跟你爸爸告状的，可是你这一出去，不摆明了跟光耀两个闹分居吗？这一步一跨出去，那性质就变了呀。你真不打算跟光耀过下去了？我是不想跟他再吵下去了，妈。我们两个人都先冷静一下，给彼此一些时间，给点空间，对我们俩以后都有好处。你真的说走就走了？我会回来的，妈。啊。那我走了。强，你怎么开车了呀？前两天啊，刚把驾照考下来，去手痒痒，跟朋友借辆车，开着玩两天，这不正赶上你来了吗？哎，光耀呢？没跟你一块来？他忙。我想你啊，爸。想我，你是想吃爸爸做的乱炖大餐了，是不是？啊！头发怎么又白了一些？老了呗。快上车。啊！我
敢坐你开的车吗？放心吧，保证我女儿安全。做饭啊，那是我最大的享受，乱炖大餐。我干点啥呀？你把把把把那土豆削了。真的是个好男人。哎呦，那个嘴啊，跟抹了蜜似的。我再好，能有你们家光耀好啊？比他好。怎么？出问题了？能有什么问题呢？结婚前问今天过得开不开心，结婚后问土豆多少钱一斤，恋爱时的那点光辉形象早被七年的婚姻磨灰了。哼，这就是你的不对了啊！婚姻呢，没有那么多浪漫。你要是想像我跟你妈那样相亲相爱一辈子，那你就得学会欣赏。如果是讨厌了呢？爸爸是老观念了啊，那我觉得，只要那个道德底线不破，其他的事情可以妥协。婚姻就是妥协。我说的这个妥协吧，它不是那种妥协，它是。习惯、适应、接受、包容。强，你看着爸爸，你可是从来不跟爸爸说谎，跟爸爸说实话，是不是出问题了？你的乱炖糊了。芳芳，我爸那么喜欢车，如果你朋友那儿有性价比高的车子，你帮我看着点儿。对呀、啊，结婚以后就知道伺候老公、伺候婆婆，我真的是太不孝顺了。小强，睡了吗？爸，那我先挂了啊。嗯，拜拜。进来。这个，爸爸送给你。这什么呀？爸爸插队的时候用过的针线包。针线包干嘛用啊？就针线包不就是放针线的呀？你专门送我一个针线包是什么意思啊？喂，这意思可大了。告诉你啊，这个针线包啊，是你妈妈认识我的时候，她亲手给我缝的。你看那上面的鸳鸯，也是他亲手绣的。这鸳鸯是我妈绣的啊！我的手怎么那么笨呢？我怎么那么随你呀、啊？哎呀，这个针线包跟了我一辈子了，日子用的长了，它也破过，也漏过。可是你妈呀，又一针一线的把它缝好，我一直用到现在。你想说什么就直说吧，别弦外有音的。哎，强，我看出来了，你有心事。没什么事儿，那天塌下来还有地撑着呢吗？这话说的不错，天塌下来有地撑着。再说了，还有老爸给你撑着呢。有的时候，有些事你看上去。他好像是没法弥补了。其实呢，将就将就，缝缝补补也就过去了。什么事儿都不能太较真儿，啊！可是缝补过的痕迹就像刀疤一样留在那儿了，永远都抹不掉。
，你明天就去崇明把他接回来。这事是你理亏，我还不知道怎么面对他爸爸。我不去，他这一晚上没回家，我还没跟他算账。不就在芳芳家住了一夜吗？这点性子你不让他使啊？我跟您说实话吧，他根本就没在芳芳他们家住，我那是骗您的，怕您着急。那他跑哪去了？我哪知道？啊，那那接下来怎么办呢？不知道。哎呀，小强就是心直口快、一根筋的人。我看你们没什么大问题嘛。我承认大问题没有，可小问题不断。我就觉得我每天在家里跟他生活在一起，我就跟那个犯人似的，他就拿那小火，不停的熬着你、烤着你、烧着你。每天这火等烧起来的时候。我就完蛋了，我不瞒您讲，我跟他生活在一起，我感觉很压抑，不如趁着没孩子一了百了。哎呦，傻儿子，你现在提离婚，你是过错方啊！这要告上法庭呢、啊，这些年以来你辛辛苦苦赚的钱就都得给他了。就算要提离婚，你不能提，要提，让他提。反正我也瞒不了你，我是有点事儿。那你要是想说，你爸爸也想听听。我不想说，我自己能处理。这个针线包我收了。真的不需要爸爸跟你一块面对了。真的不用。我回家来看看你跟我妈，我的心就能够静下来一些。嗯。说实在的，这在我眼里吧，他多少有那么一点冷漠。可是那毕竟她是你丈夫，那是我女婿，我们还得多看他的好。你不了解情况，那夫妻之间，他不就那么点事儿吗？老话说得好，做媳妇儿的要相夫教子。虽然你们现在没有孩子，可是帮助丈夫那也是需要的。你做的好一点，他就会更敬重你。男人，他要面子，你得给他台阶，他才好下来呀、啊，是不是？说一千道一万，一家人他就是一家人，和和气气，这日子才能过得红火。听爸爸的话啊。明天就回上海。我我给你婆婆准备了一点土特产，明天一块带回去。爸，我下次叫他回来看你。只要你们日子过得好，来不来的吧？早点睡啊。汉堡你不吃了？我吃完了，你慢慢吃吧。我弄那么多菜，你好歹再吃一点啊！没胃口。去接你吗？哦，不用了，我现在在车行，我想给我爸买辆车，以你的名义送给他，可以吗？可以啊，先给你爸买辆车好事儿，嗯，买一个老人家喜欢的，买个贵点的吧，好吧，不用用我的名义。啊，钱够不够？啊？我身上带卡了。哦，那就刷卡，好吧。哦，我知道了。自行车会买不起啊，还要你买，敲竹杠了。兴许想买个助动车呢，那也得好几千块钱呢。他爸也节俭惯了，舍不得花钱呗。光耀啊，你刚才在电话里头啊，那态度挺好。等到他回来要维持啊。好
哟，老公有钱就是好呢，买辆汽车跟买自行车一样。我也没想到他今天这么痛快。哎，他是不是知道自己错了，用钱来买通你呀、啊？哦，我跟你说啊，小强，他跟那个女人啊，不一刀两断，你千万不要原谅他哦，听到了没有啊？啊，我上班了啊。嗯，你买的车说二十万，什么东西二十万呢？是不是看错了？多看两零啊。没有，这不是二十万吗？喂，爸，我回到上海了，你放心吧。我跟你说，我刚才到车行。给你挑了辆车，什么不要不要的，我买都买好了，我现在都开上了。光耀给你买的，等过两天我看光耀有时间，我们俩给你送回去啊。哎呀，我知道了，缝缝补补又三年，你别啰嗦了，我现在开车呢。哦，拜拜。爸，我觉得我还是应该给他打个电话。算了吧。你呀，到公司去，他不马上又回来了吗？这事儿交给妈处理。那好吧，那您跟他聊聊。我走。哎，开车小心点啊。嗯。二十万。有时候。我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。可是我有时候宁愿选择留恋不放手，等到风景都看透，也许你会。哎呀妈，我回来了！哎呀，我爸给家里带了点土特产，车我开回来了，跟我出去看看。来，坐去崇明，你爸爸都跟你说些什么了？没说什么。我爸看我一个人回去，就知道我跟光耀闹了点别扭。他让我回来跟光耀好好过日子。哦，他给你出主意了。出什么主意啊？就是在跟光耀离婚之前，能怎么样狠狠的砍刘光耀一刀啊？我完全听不懂你在说什么。别跟我装傻了。大手笔呀、啊，一刷就是二十万，你对得起光耀吗？原来是这样。我买车，也跟刘光耀请示过了，他答应了以后我才买的。好，名正言顺的转移财产。转移什么财产？别装了。结婚七年，我看你平常一副勤俭持家的样子，今天一出手就是二十万，这不像你啊！你爸爸给你出的主意吧？行啊，表面上说要冷静冷静，实际上就已经开始了转移财产的动作。也是，小地方的人嘛，看重钱。以前穷怕了，现在不会放过任何一个捞钱的机会。你怎么能说这样的话呢？我今天就是要为我儿子出一口气。于小强啊，我有无数的问题要问你。第一，你凭什么打着要捉我儿子奸的旗号就出去租房子？第二，你跟那个修电脑的小伙子到底是什么关系？你彻夜不归，是不是跟他在一起？第三，你
你到崇明去，是不是跟你爸爸两个人商量，要怎么样离婚才能够获得最大的利益？第四，买车的二十万是不是转移财产的第一步？第五，你要我儿子写请假条？还收着他的备用扣，这实在不是一个贤德的媳妇儿应该干的事儿。第六，你对我们家有什么贡献呢、啊？你是给我生了个孙子了，还是替我们家争取了什么荣耀了？说的难听一点吧，你连孩子都生不出来，你凭什么神气活现的跟我儿子闹啊？啊，你闹事儿也要有点资本，好不好？第七。你现在如果要离婚，我一点都不会拦着。但是，你别想拿走我们刘家一毛钱